Assalamu alaikum, hello students. In this video, we will learn about past perfect tense. Now, I'm pretty sure that most of you already know past simple. But past perfect is different. Past perfect talks about the past in the past. الماضي ديال الماضي. Here is the present. هنا عندنا الحاضر. Here is the future. هنا المستقبل. And the past. الماضي. Past simple talks about an action in the past. الماضي كيهضر على شي حاجة وقعت في الماضي بكل بساطة. The past perfect كاين في هاد البلاصة. يعني شي حاجة في الباست وقعات قبل من شي حاجة في الباست تاهي هاد الشي علاش قلت لكم the past in the past how do we form the past perfect the structure of the past perfect tense is subject plus auxiliary verb يعني had plus verb in past participle example I had eaten عندنا subject ديالنا اللي هو I عندنا had اللي هو قلنا هو auxiliary auxiliary verb وهاد auxiliary ما كيتبدلش ديما كنديرو had كيف ما هي ما كتبدلش وعندنا eaten اللي هو past participle ديال eat when do we use past perfect and how do we use it قلت كنستعملوه منين كنبغيو نهضرو على شي حاجة وقعات قبل من شي حاجة أخرى في الماضي Let's say at this point you watch TV في هاد النقطة تفرجتي في التلفاز في واحد النقطة قبل من هادي كنتي كليتي كليتي شي حاجة Right إذا بغينا نديروهم في جملة ونقولو قبل ما نتفرج في التلفاز كنت كليت أو لا كليت قبل ما نتفرج في التلفازة كاين اللي غيدير after I ate my lunch for example I watched TV بعد ما كليت تفرجت في التلفازة وراه incorrect خطأ استعملنا بجوجهم uh, simple past باش نعبرو على حاجة وقعت قبل من حاجة في past وهذا الشيء impossible في الانجليش grammar وهنا تجي الدور ديال past Perfect. ديك الحاجة اللي وقعت قبل من حاجة تانية راه هي past perfect. يعني غنقولو after I had eaten my lunch, comma I watched TV. بعد ما كليت الغدا ديالي تفرجت في التلفازة. وهذه هي الجملة الصحيحة. نعود نفس الجملة ولكن بطريقة أخرى. Before I watched TV. I had eaten my lunch. نفس المعنى ولكن structure ديال الجملة بدل. قبل ما نتفرج في التلفازة كليت الغداء ديالي. إذا كنفهمو بلي past perfect هي تهضر على شي حاجة وقعات قبل من حاجة أخرى بكل بساطة. ملي كنبغيو ناكلو في الإسلام خصنا لابد نقولو بسم الله هادشي معروف. ونردو هاد القضية هادي في شي سنتنس Before I started eating I had said بسم الله قبل ما نبدأ ناكل قلت بسم الله دابا نخليو نفس المعنى نبدلو غير الجملة After I had said بسم الله I started eating نعطيكم another common example أغلبية ديال الأساتذة في المغرب تيستعملو هاد الإكزامبل Well they're not like the one in the picture but anyway لي هو The train between brackets leave before I arrive at the station نتا ولا نتي خصك تفهم من الكونتكست شنو يقدر يكون كيعني هاد السنتنس The train had left before I arrived at the station يعني the train مشى في حالو قبل ما نجي أنا المحطة نفس المعنى بدلوغا structure after the train had left I arrived at the station ولقاء before I arrived at the station 
قبل ما نجي للستيشن the train had left and as we can see I have been using after and before from the beginning يعني ديك after and before استعملتها من الاول في كاع الاكزامبلز واش لابد ندخلوهم في السنتنس ديالنا منين نكونو كنخدمو past perfect the answer is no his before and after are just indicators and tools that we use to clarify the sentence indicators يعني مؤشرات منين كنشوفو after و before كنعرفو بلي كاين past perfect ولكن be careful حيتاش ماشي لابد نديروهم هادشي علاش يقدر الاستاذ ولا الاستاذه ديالكم يتستو your intelligence ويديروا سنتنس فيه بفور ولا افتر ويجيبك الله راه باست بيرفكت اذا حضيو راسكم وما غيكونش باست بيرفكت وغيبغي الاستاذ والاستاذه بحال اللي يلعبوا عليكم ويشوفوا واش مطورين ولا ماشي مطورين وغادي يحط لكم هذيك افتر ولا بيفور وتصدقوا مصيدين نشوفوا شي اكزامبل ما فيهش بيفور ولا افتر كتعاود لصاحبك على شنو وقع لك مع الترند فاهمين غاتقول له ديك الاكزامبل ديال القبيله نحيدو بيفور و افتر و غاتقول صاحبك وي وير ليت تامين وي وير ليت ذا ترين هاد ليفت صافي و حتى هذا راه باست بيرفكت ماشي لابد يكون في افتر ولا بيفور واحد السؤال غادي يجيكم في البال كان وي يوز باست بيرفكت ويد اونلي وان كلاز انستيد اوف ا سنتنس يعني ديك الاكزامبل ديال الترين واش نقدروا نقولوا ذا ترين هاد ليفت غير هكاك بوحده يعني غير هاد الجمله ذا ترين هاد ليفت واش نقدروا نقولوها بوحدها يعني تكون كتكتب رايتين ديالك ودير هاد الفهمه هادي اي ديرها مزيان أه لا راه رونغ خطا حيت لا بغيتي تهضر على باست بيرفكت بعدا خصك داك الاكشن اللي غتجي موراه تكون محطوطه ما يمكنش تقول ذا ترين مشى وتحبس تان مشى فحالو ايوا وتحبس يعني ما كاينش ما عطيتيش شي حاجه اخرى قلتي غير ذا ترين هاد ليفت لا خصك تقول ترين مشى قبل ما نجي المحطه اذا كنفهموا باللي باش نديروا الباست بيرفكت خص واحد الكلاز يكون فيها الباست سيمبل يعني الجمله كتقسم لجوج واحد الجزء تيكون فيه الباست سيمبل والاخر تيكون فيه الباست بيرفكت باست بيرفكت از فيري فيري ايزي تو بي اونست ات از اكشولي ايزير ذان بريزنت بيرفكت This is it for this lesson. Uh, don't forget to subscribe to learn more uh, with Easy English. And of course, check out our page on Facebook. Like and share this video with your classmates. Slama.